kama Tif TV. Tif TV tupo kijamii zaidi. Nitaanza kwa kubainisha maana halisi ya uwajibikaji. Uwajibikaji ni ile hali ya kiongozi au mtendaji kuwa tayari kujibu, kubeba dhamana na kutoa maelezo juu ya maamuzi au matendo aliyoyafanya katika kutekeleza dhamana aliyopewa. Hii ni maana halisi ya uwajibikaji. Kwa msingi huo tunakuta kwamba uwajibikaji is a process. Sisi ambao tuko hapa kama ni maafisa tutakuwa ni wawajibikaji. I mean ya kwamba ile process ya kuwajibika ndio sisi inautukabili katika mchakato mzima wa manunuzi. Lakini pia kwenye suala hili tunakuta kwamba hii ni hali ya kufanya kazi kwa uhuru bila ya kuingiliwa au kuingilia shughuli au mamlaka nyingine ambapo kwa msingi huo hakutokuwa na mwingiliano wa majukumu katika mchakato wa ununuzi. Inasitiza ile maana ya uwajibikaji. Misingi ya uwajibikaji. Katika utekelezaji wa kazi za manunuzi ni muhimu sana kuzingatia hii misingi. Ya uwajibikaji katika manunuzi pamoja na miiko inayotokana na utekelezaji wa majukumu yetu ya kila siku. Kwa mnasaba huo, utekelezaji wa manunuzi katika sekta za umma utazingatia misingi ya uwajibikaji kama ifuatavyo sitoeleza yote lakini nitazungumzia angalau kwa ufupi tupate kuielewa. Jambo la kwanza kama ni msingi mkubwa katika swala zima la uwajibikaji. Kama maafisa ambao tumepewa dhamana ya kufanya manunuzi katika sekta za umma basi tunatakiwa tuhakikishe kwamba thamani halisi ya fedha inapatikana. Inapatikana kwa kuzingatia uhalisia wa thamani unaoendana na ubora wa vifaa, bidhaa au huduma zinazonunuliwa. Tunapozungumza kitu hichi maana yake ni kwamba tunazungumzia jambo ambalo ni maarufu sana na linapigiwa kelele siku hadi siku e, value for money. Maana yake tunaangalia thamani halisi ya fedha. Hapa kila mmoja anafahamu. Unaweza ukanunua kitu cha shilingi alfu hamsini, lakini ukikiona physically unagundua kwamba kitu hichi hata shilingi alfu kumi hakiingia kilini. Kwa hivyo kwa mnasaba huo unaweza ukakuta kwamba hapa thamani halisi ya fedha haiwezi kupatikana. Lakini pia inawezekana kuna project au service imekuwa procured kwa thamani kubwa ya fedha. Lakini physically unapoiangalia ile service hukuti kwamba thamani hii inaendana na hii huduma iliyopatikana. Kwa hivyo kitu cha msingi sana ni kuangalia thamani halisi ita inapatikana. Lakini jambo jingine ambalo pia ni la msingi katika swala zima la uwajibikaji ni lazima kufanya matumizi sahihi ya fedha ili kuokoa gharama zisizo za lazima kwa lengo la kunusuru uwezekano wa kuitia hasara serikali. Kwa maana ya kwamba lazima tufanye matumizi sahihi. Na wakati tunafanya matumizi yetu katika procurement ya aina yoyote tunatakiwa tulenge kuhakikisha kwamba tunanusuru fedha za serikali kupotea. Tulinde rasilimali za serikali. Tulinde nyenzo za serikali vizuri. Na watu ambao ni masuhul na responsible kuhakikisha kwamba tunalinda hizi rasilimali za serikali ni sisi ambao tunahusika katika kada ya manunuzi. Kwa hivyo kwa msingi huo tuna jukumu kubwa la kuiokoa serikali kuingia katika hasara ambayo upo uwezekano wa kuinusu. Jambo jingine la msingi ambalo tunapaswa tulione kama ni msingi wa uwajibikaji ni kuhakikisha kwamba tunakidhi mahitaji yanayotakiwa bila kusahau uhiano wa bei uwe na uhalisia. Kwa maana ya kwamba sisi tunatekeleza lengo uh, with the intended objective lakini with respect to the relevant prices or actual prices ambayo imekuwa available in the market. Jambo jingine ambalo tunatakiwa tuliangalie kama ni msingi wa uwajibikaji ambapo hili ni muhimu sana katika maeneo yote tunayotekeleza majukumu yetu ni swala zima la uadilifu. I mean integrity. 
katika mchakato wa manunuzi. Tukiingiza dhana ya uadilifu katika utendaji wetu wa kazi haitotokea kufanya ubatilifu. Maana ile fraud haitoweza kujitokeza. Kwa sababu msingi wa integrity ndani yake unaingia na ile element ya imani. Kwa hivyo unapokuwa na imani kwamba nikifanya jambo kwa lengo la kujipatia kipato kinyume na utaratibu hichi kitu sio halali tayari umeingiza kitu integrity. Na kila mmoja kama atakuwa na dhana hiyo haitofikia pahala sasa ukakuta kwamba kuna fraud imetendeka kwa maksudi kitakachotokezea itakuwa ni kitu kinachoitwa era i mean ya kwamba unintentional lakini kuwe na wigo mpana katika ushindani wenye uwazi na usawa kwa wazabuni wote bila upendeleo lakini pia mchakato wa zabuni uwe wa wazi hapa kuna jitokeza tatizo mara nyingi pale ambapo tuna tunapitisha mchakato wa zabuni kuna element au viashiria vinavyoonesha kwamba kuna upendeleo fulani mtu anapewa taarifa mapema kwamba tunataka kutangaza zabuni zabuni yetu threshold amount iko hivi kwa hivyo iandae kufanya application kabla zabuni haijaanza kutoka mzabuni ameshapata taarifa kwamba kutakuwa na jambo moja mbili tatu kwa hiyo mzabuni atapata nafasi ya kujiandaa hata kama alikuwa hakidhi baadhi ya vigezo anaweza atakimbilia kuvitafuta kabla ule mchakato hauja anza inapofika pahala sasa zabuni imetangazwa tayari amekamilisha vigezo kwa mfano tunasema moja katika requirement ni lazima iwepo tax clearance inawezekana at the time kwamba tunajitayarisha kutangaza mchakato wa zabuni huyu mtu ule mkusudia alikuwa hajakidhi vigezo lakini kwa sababu ya kumpenyezea information anachokifanya ni kuharakisha kutafuta hivyo vielelezo ili kukidhi matakwa ya zabuni inayotaka kutangazwa kwa hivyo kwa msingi huu manake tunajikuta kwamba tayari tumekosa uwazi katika utangazaji wa wazabuni zetu lakini mtu yote anayehusika na mchakato wa manunuzi atawajibika kutokana na kushiriki kwake katika manunuzi pale atakapohitajika kufanya hivyo ina maana ya kwamba kama wewe ni responsible katika procurement area huto kuwa na nafasi ya kukwepa au ya kukimbia pale ambapo utatakiwa utoe maelezo yanayohusiana na manunuzi yaliyofanyika katika kipindi fulani wewe ndio responsible na ndio masuul katika eneo hilo na huo ndio uwajibikaji lakini afisa ununuzi hakikishi wakati wote kutokuwepo kwa mwingiliano wa majukumu au maamuzi baina ya watendaji, kamati au bodi katika mchakato wa manunuzi. Hapa pia na hapo wakati mwingine kuna tatizo. Unaweza ukakuta majukumu ya afisa manunuzi yanafanywa ni mtu ambaye yumo ndani ya bodi ya zabuni. Ambaye yeye labda ni mwenyekiti wa bodi ya zabuni anafanya majukumu wazi wazi yanayomhusu afisa manunuzi. Ikifika katika hali kama hiyo manake inaanza kuleta ile uh, demotion mtu anakuwa demoted hajihisi kwamba yeye ni sehemu ya kutoa maamuzi kwenye eneo lake anaweza akazungumza kwamba basi umchakato sasa acha tuache wenyewe wafanye kama ambavyo wenyewe wame, wamepanga lakini kama kila mmoja atawajibika katika eneo lake bila kumuingilia mwingine katika eneo asilo husika hapa tunaweza kupata uwazi na uwajibikaji katika mchakato mzima wa manunuzi. Naomba pia nizungumzie kwa uchache suala la miko katika mchakato wa manunuzi. Miko, yani kwa maana ya kwamba kama wewe ni afisa manunuzi ambaye ni responsible, hutotakiwa kufanya manunuzi au vitendo vinavyoashiria rushwa ambavyo vitanyima haki au kuleta hasara na taswira mbaya hapo hutotakiwa kufanya hicho kitu lakini pia usifanye vitendo vya ulaghai au danganyifu kwa lengo la kuhujumu mchakato wa manunuzi au zabuni ili kujipatia maslahi binafsi mfano wake ni kama hicho kitu nilichokizungumza kupitia kwenye mchakato wa zabuni naibu naibu kagi naam tupendelea pia lakini nadhani unamalizia sawa 
naomba ni ni, ni, ni malizie na changamoto katika mchakato wa, 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 wa manunuzi tunakabiliwa na changamoto nyingi lakini miongoni mwa changamoto ambazo ama tunaziripoti sisi wenyewe au zimebainika hata na jamii zipo nyingi lakini kwa sababu ya muda mmoja mwenyekiti uh, alijaribu kuizungumzia kwamba kutokuwepo kwa ile sera ya manunuzi kimsingi sera ya manunuzi haipo na wengi wameripoti kwamba ni changamoto hasa katika matumizi ya sheria lakini solution yake tayari imeshazungumzwa kwamba sheria ina inafutwa na kutayarishwa sheria mpya kwa hivyo mchakato huu unaweza uka ukaondokana na hiyo changamoto lakini nyingine kasi ndogo ya uzingatiwaji wa sheria ukweli ni kwamba watu wengi hatutaki kuangalia sheria tunatekeleza majukumu yetu lakini hatuangali sheria yani mtu anafanya kwa kulingana na uzoefu wale nao anafanya kwa sababu mtu fulani alomkuta katika eneo naye anafanya hivyo hivyo lakini haangali sheria inasemaje katika eneo hilo analo lizungumzia kwa hivyo hapa pia tunakumbana na na changamoto nyingi E, kuna hiyo changamoto ya migongano ya maslahi watu hawataki kudeclare hii nao ni changamoto unaweza ukakuta kuna mchakato wa manunuzi wewe kuna conflict of interest ndani yake ambapo kwa mujibu wa sheria unatakiwa uzungumze kwamba kwa sababu ya activity hii tunayoifanya mimi nina mgongano wa maslahi na kwa msingi huo naomba nikae pembeni watu hawasemi hawasemi na wanaingia moja kwa moja katika huo mchakato lakini mwisho wa siku mzabuni anayekuja ni kaka yake baba mmoja mama mmoja na ni procurement office na hakudeclare mapema kwa upande wa ukaguzi inapotokezea katika hatua kama hiyo tunasema kwamba it is a fraud by nature hiyo ni fraud kwa hivyo na sisi tunachukulia kwamba hukutaki tahadhari mapema kwa hivyo katika ukaguzi wetu tunalichukulia hili swala kwamba ilikuwa ni intentional ni swala la makusudi kutaka kujipatia kipato kwa njia zisizokuwa za halali. Mwisho kabisa naomba nihimitimisha kukusema kwamba ununuzi ni moja ya shughuli kubwa inayounda bajeti ya serikali ambapo wastani sasa tumefikia asilimia 85. Eh, hivyo umakini unahitajika katika kuhakikisha kwamba fedha za serikali hazipotei na pia zinaleta tija iliyokusudiwa. Ni imani yangu kuwa iwapo tutakuwa tayari kuzilinda fedha za serikali kwa kuzingatia thamani ya uzalendo tulionao na kwa kuweka mapenzi ya dhati kwa nchi yetu bila shaka sehemu ya ukuaji wa uchumi wetu ni matokeo ya uwajibikaji wetu Tukiwa kama Tif TV Tif TV tupo kijamii zaidi